கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த நீயத்துக்கு வந்து விட்டாரோ அவர் அந்த துல்ஹஜ் மாதத்தினுடைய பிறை ஆரம்பித்ததில் ஆரம்பித்ததிலிருந்து தனது குர்பானி அறுக்கப்படுகின்ற வரை தனது குர்பானி நிறைவேற்றப்படுகின்ற வரை அவர் தன்னுடைய உடலின் முடிகளை எதையும் களையக்கூடாது தன்னுடைய நகத்தையும் வெட்டக்கூடாது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழகி வசலம் இது குறித்து சொன்ன தெளிவான ஹதீஸை இமாம் முஸ்லிம் இமாம் அகமது பதிவு செய்கின்றார்கள் உம்மு சலமா ரது அல்லாஹு அன்ஹா அறிவிக்கின்றார்கள் இதில் ஆஷ்ரு உங்களில் யார் உதகியா கொடுக்க வேண்டும் என்று நாடி இருக்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய முடிகளை களைய வேண்டாம் தன்னுடைய நகங்களை வெட்டிவிட வேண்டாம் இன்னொரு அறிவிப்பிலே மிகவும் அழுத்தமாக சொன்னார்கள் தனது முடி அல்லது தன்னுடைய நகத்தில் எதையும் அவர் தொட்டே விட வேண்டாம் அவர் குருபானி கொடுக்கின்றவரை இது அன்பானவர்களே யார் வீட்டிலே குருபானி கொடுக்கின்றாரோ அவருக்கு மட்டும்தான் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர்கள் செய்வது தவறு கிடையாது குடும்பத்தில் யார் குர்பானி அறுக்கின்றார்களோ அல்லது யார் குர்பானி கொடுப்பதற்காக நியத்து வைத்தார்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் குர்பானி அல்ல வீட்டில் ஒருவர் குரு குர்பானியை அறுத்தாலே அந்த வீட்டில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் சார்பாகவும் அந்த குர்பானி நிறைவேறிவிடும் அபு அய்யூப் அன்சாரி அது எல்லாம் அணுகவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் ரசூலுல்லாஹுடைய காலத்திலே ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு ஆடு என்று அறுப்போம் அந்த ஆட்டை அவ அறுப்பவர் சார்பாகவும் குடும்பத்தார் சார்பாகவும் அவர் அறுப்பவராக இருந்தார் அன்பானவர்களே இந்த குர்பானியுடைய பிராணியின் சட்டங்களை குறிப்பாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ நமக்கு சௌகரியமாக கிடைக்கிறது சீப்பாக கிடைக்கிறது என்பதற்காக எந்த ஆடுகளை வேண்டுமானாலும் அல்லது எந்த மாடுகளை வேண்டுமானாலும் வாங்கி அறுத்துவிட முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹோ அழகி வசலம் இதற்காக தெளிவான வழிகாட்டுதலை நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அதாவது அந்த ஆடு கண் குருடான ஆடாக இருக்கக்கூடாது மிகவும் மெலிந்த ஆடாக இருக்கக்கூடாது நொண்டி ஆடாக இருக்கக்கூடாது உணவு சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு பலவீனமான ஆடாக இருக்கக்கூடாது இவற்றை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது போன்று அதில் அல்லாவுடைய தூதர் சுல்லா அலிஸ்லாம் அதனுடைய வயதை குறித்து நமக்கு வரம்பை சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒட்டகமாக இருந்தால் ஐந்து ஆண்டுகள் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் மாடாக இருந்தால் இரண்டு ஆடுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் சாதாரண ஆடுகளாக இருந்தால் ஒரு ஆண்டு கண்டிப்பாக பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது செம்மறி ஆடாக இருக்குமேனால் ஆறு மாதங்கள் முழுமையடைந்திருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட குர்பானி பிராணிகளைத்தான் அறுப்பதற்கு நமக்கு அனுமதி இருக்கிறது இந்த குர்பானி பிராணியின் இறைச்சிகளை நாமும் சாப்பிடலாம் நம்முடைய உறவுகளுக்கு கொடுக்கலாம் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் அதை அறுத்து சுத்தம் செய்து தரக்கூடியவர்களுக்கு கூலி தனியாக கொடுக்கப்பட வேண்டுமே தவிர குர்பானியின் அந்த பிராணியிலிருந்து எதையும் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது தோலையோ அல்லது மற்ற பொருட்களையோ உள்ளார் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய ஏனைய உறுப்புகளையோ அவர்களுக்கு கூலியாக கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் அன்பானவர்களே நம்முடைய செலப்புகளிலே சிலர் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த குர்பானியின் பிராணியின் அந்த இறைச்சியை மூன்றாக பிரித்து ஒன்றை தனக்காகவும் ஒன்றை தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு அன்பளிப்பு செய்வதற்காகவும் இன்னொரு பங்கை ஏழைகளுக்கு தர்மமாக கொடுப்பதற்காக பிரிப்பதும் மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் குர்பானி பிராணியை அறுப்பதற்கென்று அழகிய ஒழுக்கத்தை அல்லாவுடைய தூதர் சுல்லா அலிஸ்லம் சொன்னார்கள் நபி அவர்கள் அறுக்கும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு பரந்த எண்ணம் உள்ளவர்களாக உம்மத்தை பற்றிய ஒரு கவலை உள்ளவர்களாக ரசூலுல்லா இருந்தார்கள் என்பதற்கு இந்த ஹதீசின் அர்த்தத்தை நாம் புரி புரிந்தால் நமக்கு உணர்வும் அன்பானவர்களே அல்லாவுடைய தூதர் குர்பானி பிராணி அறுக்கின்றார்கள் பிஸ்மில்லா அல்லாஹு அக்பர் பிறகு சொன்னார்கள் யா அல்லாஹ் இந்த குர்பானி என் சார்பாகவும் என்னுடைய உம்மத்திலே யார் குர்பானி கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் சார்பாகவும் நான் இதை நிறைவேற்றுகிறேன் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று பாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹோ அழகி செல்ல முடிய அந்த உணர்வை இந்த இடத்திலே நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அது போன்று இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போது ஒருவருக்கு குர்பானி கொடுப்பதற்கு வசதி இல்லை அவர் துல்ஹஜ் பிறை பிறந்தவுடன் தன்னுடைய தலைமுடிகளையோ நகங்களை வெட்டுவதை விட்டோ நின்று கொள்ள வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை 
திடீரென்று அவருக்கு வசதி ஏற்படுகிறது அவருக்கு பொருளாதாரம் ஏற்படுகிறது என்றால் அப்போது அவருக்கு நியத்து வந்தால் எப்போது அவருக்கு நியத்து வருகிறதோ அந்த நேரத்திலிருந்து அவர் நகத்தை வெட்டுவதையும் தலைமுடிகளை இறக்குவதையும் அவர் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்